প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি বেশ অনেক দিন হয়ে গেল আমি তোমাদের সামনে আবারো আরেকটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছে আর এটা হলো প্রিপজিশন নিয়ে যেটা ইংলিশ গ্রামারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ এটাকে মশলা বলা হয় থাকে মশলার যেমন সঠিক ব্যবহার তরকারির স্বাদ বৃদ্ধি করে আবার যদি ভুল ব্যবহার হয় তাহলে তরকারির পুরোটাই নষ্ট করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার ইংলিশ ভাষাটাকে অনেক সুন্দর করে তোলে যদি আবার ভুল হয়ে যায় তাহলে সেখানে পুরো ল্যাঙ্গুয়েজটাই শেষ পুরো সেন্টেন্সই শেষ হয়ে যায় তো আমি আজকে এই গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই অত্যন্ত সুন্দরভাবে আর আমি তোমাদের সবাইকে আজকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার ক্লাসে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে সেটা দেখবা দারুণভাবে দেখবা মনোযোগ সহকারে দেখবা যেন এটা সহজে আয়ত্তায় সফলে আর এর মাঝে আমি একটু কথা বলি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো এবং আমার সাথে আছো তোমাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নাই তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবা আর বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দেবা আমি আসলে খুব পরিশ্রম করি চেষ্টা করতে সেই ভিডিওগুলি করার জন্য যাতে তোমাদের কাজে লাগে কারণ এই মুহূর্তে সবাই ঘরে বসা সবার যাতে কাজে লাগে সবাই যেন উপকৃত হয় এই কারণে আমার এই ভিডিওগুলি করা যদি সবার উপকার আসে অনেক স্টুডেন্ট যদি একসাথে কমেন্ট করে যে হ্যাঁ খুব ভালো লাগতেছে উপকারে আসতেছে তাহলে আমি বলবো আমার ভিডিওগুলি করার স্বার্থ আমার চ্যানেলটা করাটা স্বার্থ ওকে আমি শুরু করে দিচ্ছি সেই বন্ধুরা এখানে আমি কতগুলি প্রিপজিশন আমি লিখেছি এখানে পঁয়তাল্লিশটা প্রিপজিশন আছে আমি প্রত্যেকটা প্রিপজিশন নিয়ে আমি আলোচনা করব এগুলির রুল আছে যদিও কিছু ক্ষেত্রে আছে যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন ওগুলি রোল নাই ওগুলি ওয়ার্ড বেসিস এগুলির ব্যবহার হয়ে থাকে অর্থাৎ নির্দিষ্ট ওয়ার্ড আছে এর পরে এই প্রিপজিশনই হবে অন্য কিছু হবে না তাই আমি এটা নিয়ে একটু আলোচনা করি তাহলে এখানে এগুলি রুল আছে রুল নিয়ে আমি আলোচনা করতে চাই এখানে প্রিপজিশন আছে পঁয়তাল্লিশটা যেমন অন ওভার অ্যাভো আন্ডার বিলো বিফোর আফটার বাই বিসাইড অ্যাগেন্স্ট বিহাইন্ড বিয়ন্ড উইথ উইদ ইন উইদাউট টু টুয়ার্ড আপ আপন ফ্রম ইন ইন টু এট ইনসাইড আউট অফ আউটসাইড নিয়ার অ্যাবাউট অ্যারাউন্ড রাউন্ড অ্যাক্রস থ্রো অ্যালং অফ অফ বিটুইন অ্যামং ডিউরিং থ্রো আউট ফর ডাউন সেন্স টেল ইনসাইড শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পঞ্চাশটা প্রিপজিশন আছে আমি সুন্দর করে আলোচনা করব এখানে আমি একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমি আলোচনা করতে চাই আমি সর্বদাই পছন্দ করি প্রিপজিশনটাকে এইভাবে আলোচনা করতে তাহলে কমন যে নিয়মগুলি এগুলি বেরিয়ে আসে আমি এখান থেকে শুরু করতেছি তোমরা একটু দেখো আমার প্রথমেই এই ডায়াগ্রামটা এটা দেখো একটা চতুর্ভুজের মতো লাগতেছে তুমি এটাকে চতুর্ভুজ মনে করতে পারো একটা বড় স্থান মনে করতে পারো একটা ঘর মনে করতে পারো মনে করো এটা একটা ঘর এটা একটা বিল্ডিং আর বিল্ডিং এর এটা সাদ তাহলে সাদের সাথে লাগানো দেখো আমি একটা গোল একটা বস্তু রেখেছি তাহলে লাগানো লাগানো উপরে কোনো কিছুর সাথে লাগানো উপরে হইলে এখানে প্রিপজিশন হয় অন তাহলে আমাদের রোলটা হলো যে কোনো কিছুর সাথে লাগানো উপরে বোঝাইতে অন হয় যেমন এখানে লাগানো উপরে আছে আবার এখানে কলমটা লাগানো হাতের সাথে লাগানো তাহলে বলো অন আবার মাথায় এটা আছে লাগানো আছে অন তাহলে যে কোনো কিছুর সাথে লাগানো এবং উপরে তাহলে অন হবে আর সামান্য উপরে সামান্য উপরে এবং কোথাও সাথে যুক্ত আছে নাহলে গতিশীল আছে তাহলে এটা হবে কি ওভার আর অনেক উপরে তাহলে হবে অ্যাব অনেক উপরে অ্যাব শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমি একটু আলোচনা করতে চাই যে অ্যাবের আরেকটা ব্যবহার আছে সেটা হলো সামর্থ্যের বাইরে বোঝাইতে নাগালের বাইরে বোঝাতে যেমন আমি বললাম আমার কাছে পঞ্চাশ টাকা আছে আমি কিন্তু একান্ন টাকা খরচ করতে পারবো না একান্ন টাকা আমার সামর্থ্যের বাইরে বা আয়ত্তের বাইরে তাই যেমন আমার কিছু সেন্টেন্স বলে থাকি ডোন্ট স্প্যান্ড অ্যাব ইউর মিন্স অর্থাৎ তোমার সামর্থ্যের বাইরে খরচ করিও না তাহলে এইভাবে অ্যাবটা অনেক উপরে সামর্থ্যের বাইরে ওপার হলো সামান্য উপরে তবে উপরে যুক্ত থাকতে পারে আর অন হলো লাগানো উপরে তো অনের আরেকটা ব্যবহার আরও কয়েকটা ব্যবহার আছে কোন সীমার উপরে অন হয় বারের পূর্বে অন হয় তারপর দেখা যায় সেখানে আমার কোনো উপলক্ষ বোঝাতে সেখানে অন হয় কোন তারিখের পূর্বে অন হয় এখানে অনের এই ব্যবহারগুলি যদি আমরা পাশে বোঝাই পাশে বোঝাতে কি হয় বাই পাশে বোঝাতে কি হয় বাই আর এটা কি হয় বেসাইড বায়ো হয় বেসাইড হয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করো তাহলে পাশে বাই পাশে কি হয় বেসাইড হয় বেসাইড পাশে বাইতে আরেকটা ব্যবহার হয় কোনো ব্যক্তি দ্বারা কোনো ব্যক্তি দ্বারা বুঝাইলে অবশ্যই বাই হবে বাইরের দিকে বাইরের দিকে 
তাহলে কি হবে আউটসাইড বাইরের দিকে আউটসাইড বাইরের দিকে কি হবে আউটসাইড সাথে সাথে কারো সাথে সাথে হবে কি উইথ তাহলে বলে আমি বাবা মার সাথে বাস করি আই লিভ উইথ মাই প্যারেন্টস তাহলে সাথে বোঝালে কি হবে উইথ তবে উইথ এর আরেকটা ব্যবহার আছে যন্ত্র দ্বারা যন্ত্র দ্বারা বোঝে যেকোনো যন্ত্র দ্বারা উপকরণ দ্বারা বোঝাইতে উইথ হয় তাহলে আমি কলম দ্বারা লেখি তাহলে এটা একটা লেখার যন্ত্র তাহলে আই রাইট উইথ পেন তাহলে উইথ সাথেও হয় আবার যন্ত্র দ্বারা বোঝাইতে উইথ হয়ে থাকে আবার কোনো উপকরণ বোঝাইতে সেখানে উইথ হয়ে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা এর থেকে কোনো জায়গা থেকে কোনো কিছু থেকে থেকে মানটা কি হবে ফ্রম থেকে কি হবে ফ্রম থেকে ফ্রম বাহিরে 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 বোঝাইতে কি হবে সেখানে ভিতরে মানে কোনো কিছু থেকে বাহিরে তাহলে আউট অফ আউট অফ বাহিরে এবার দেখো এখানে বরাবর আমরা একটা রাস্তা দিয়ে হাঁটি রাস্তা বরাবর তো রাস্তা বরাবর হলে কি হবে বরাবর মানে অ্যালং বরাবর মানে অ্যালং বরাবর বোঝাইতে কি হবে অ্যালং হবে অ্যালং সোজা বরাবর বরাবর হইতে কি অ্যালং আবার আমরা নদীর এই পাশ থেকে ওই পাশে সাঁতরাই গেলাম আবার রাস্তার এই পাশ থেকে ওই পাশ দিয়ে গেলাম কোন একটা মাঠের এই পাশ থেকে ওই পাশ দিয়ে একবার সোজা আড়ারি ভাবে তো আড়ারি ভাবে যখন বোঝায় তখন সেখানে হলো অ্যাক্রস আড়ারি ভাবে বোঝায় কি অ্যাক্রস এ সি আর ও ডাবল এস তাহলে আড়ারি ভাবে কি হয় আড়ারি ভাবে বোঝাইতে অ্যাক্রস সোজা বরাবর কোন রাস্তা দিয়ে এলো আর কোন কিছুর মধ্য দিয়ে জানালার মধ্য দিয়ে আমি জানালার মধ্য দিয়ে বাড়ি তাকাইলাম আমি বনের মধ্য দিয়ে হাঁটতেছি কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে তাহলে সেটা হবে কি থ্রো কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে তাহলে কি হবে থ্রো টি এইচ আর ও ইউ জি এইস শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো তাহলে কোনো কিছুর মধ্য দিয়ে থ্রো জানালার মধ্য দিয়ে কোনো মাঠের মধ্য দিয়ে কোনো বনের মধ্য দিয়ে সেটা কি হবে থ্রো হবে এবার আসো কোন ব্যক্তির কোন ব্যক্তি এর ঢাকার কলম দ্য পেন অফ রহিম দ্য পেন অফ রহিম রহিম এর রহিমের কলম দ্য পেন অফ রহিম দ্য রুটস অফ ঢাকা ঢাকার তাহলে যে কোনো কিছু এর বোঝাইতে কি হবে অফ হবে এটা একটা সম্পর্ক বোঝায় দুইয়ের মধ্যে ধরো এইখানে একটা রাস্তা আছে এখানে আরেকটা রাস্তা আছে দুই রাস্তার মাঝখানে আবার এখানে একটা বাড়ি আছে এখানে একটা বাড়ি আছে দুই বাড়ির মাঝখানে তো দুইয়ের মধ্যে বোঝাইতে হবে কি বিটুইন দুইয়ের মধ্যে কি হবে বিটুইন বিই টি ডাবলু টি ডাবলু এন টি ডাবলু ডাবলু এন তাহলে বিই টি ডাবলু ডাবলু এন তাহলে এখানে আছে বিটুইন অনেকের মধ্যে আমরা বলি না যে এই চকলেট গুলি বালক গুলির মধ্যে ভাগ করে দাও অনেক বালক দুইয়ের মধ্যে বিটুইন অনেকের মধ্যে এমং হয় অনেকের মধ্যে হবে কি এমং অনেকের মধ্যে কি হবে এমং হবে আর কোনো কিছু থেকে গাড়ি থেকে নিচে নামা গাছ থেকে নিচে নামা তখন হবে কি ডাউন নিচে বলতে কি হবে এখানে নিচে নামা ডাউন গাড়ি থেকে নিচে গাছ থেকে নিচে তখন কি হয় ডাউন হয় প্রিপোজিশন আর কোন সময় পর্যন্ত যে কোনো সময় পর্যন্ত সেটা হলো কি টিল আর কোন সময় না হওয়া পর্যন্ত আনটিল যেন আমরা বলি যে সে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো আনটেল সে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো টেল তাহলে গেল এটা এবার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা যদি বলি নিচে 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 হয় আন্ডার নিচে আন্ডার আরেকটা হয় বিলো হয় আন্ডারও হয় বিলো হয় পরে দেখো সামনে সামনে মানটা হলো বিফোর সামনে বিফোর সামনে বিফোর সামনে বুঝাইতে কি হয় বিফোর আর কাছে কাছে যেমন এটা এটা একটা শহর মনে করো এই শহরটার কাছে আমার বাড়িটা তো কাছে মানে কি হবে নেয়ার কাছে মানে নেয়ার কাছে মানে নেয়ার যে কোনো কিছু সম্পর্কে সম্পর্কে মানে অ্যাবাউট যে কোনো কিছু সম্পর্কে অ্যাবাউট সম্পর্কে অ্যাবাউট আবার অ্যাবাউট অর্থ প্রায় হয় নেয়ার অর্থ প্রায় হয় তাহলে কোন সময় চলাকালীন কোন সময় চলাকালীন আমি বললাম আকবরের রাজত্বকালীন অর্থাৎ আজ আকবর যতদিন রাজত্ব করেছে ওই রাজত্বের পুরো সময়টা বসন্তে কোকিল ডাকে অর্থাৎ বসন্তের পুরো সময়টা 
তাহলে এই যে সময়টা আছে কোন সময়কালীন এটা হলো তোমার ডিউরিং কোন সময়কালীন বা কোন ঘটনা চলাকালীন সময় বুঝাইলে ডিউরিং হয় আর সারা বছর ধরে সারা মাস ধরে এরকম যদি বোঝায় অর্থাৎ পুরো সময়টা ধরিয়া যদি বোঝায় তাহলে সেখানে হবে থ্রো আউট পুরো সময়টা ধরে বোঝালে কি হবে থ্রো আউট থ্রো আউট পুরো সময়টা ধরে বোঝাতে কি হবে থ্রো আউট এরপর আমরা আসি পিছনে পিছনে বোঝায় আফটার আফটার আবার কি হয় এগেনস্ট হয় घटनार पिछने एक कारण आर इज अः बिहड दिस मैटर तेने विहड पिछने 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 दोकान देखते उधार मानी एक डेक्शन दिल दोकान दोकानटार ओ पास उधारे मान अनेक दूर बुझाते तो यार সীমার বাইরেও বোঝানো হয়ে থাকে উধারে মানে দূরে উধারে তো সেখানে হয় বিয়ন্ড সেখানে একটা প্রিপিউশন হয় কি বিয়ন্ড বিই ওয়াই ও এন ডি বিয়ন্ড শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু খেয়াল করে দেখো কোন ব্যক্তির প্রতি বা কোন ব্যক্তির উপর আমি বলিলাম সেখানে গরিবের প্রতি অন্যায় করিও না আর গরিবের প্রতি ভিন্ন মনোভাব পোষণ করিও না তখন সেখানে কি হয় আপন শব্দটা বসে আপন तुम्हारे शेष बार देखा अनेक समय पार हो ग अर्थात शेष बार जी तुम्हारे देखा एरपर थे अनेक समय पार हो गल सर्वशेष तुम्हारे बुझाते दिखे स्थिर आवश्य तब एक कथा रखी इन सुंदर व्यवहार आज बड़ स्थान पूर्व इन बड़ समय पूर्व इन और पकेट एक कलम आज कलम पकेट स्थिर अवस्था देर इज अः पैन इन मई पकेट भरे स्थिर इन को बड़ समय पूर्व इन को बड़ स्थान पूर्व इन आर किस समय पूर्व से इन है जमीन इन जानुरि बल आर से बल इन दर्निंग इन दफ्टरनून इन दिनिंग रूपान्तर भेजे चार टुकड़ा करो पाथर टे भे चार टुकड़े रूपान्तर कर इंटू हो उदाउट और शिक्षार्थी बंधुरा छोट स्थान 
আমি ধরো আমি বললাম আমি ঢাকা বাস করি ঢাকা একটা বড় স্থান তাহলে আই লিভ ইন ঢাকা আমি বাংলাদেশে বাস করি এটা একটা বড় স্থান আই লিভ ইন বাংলাদেশ কিন্তু আমি বললাম আমি ঢাকার ওয়ারিতে বসবাস করি তাহলে ওয়ারি হলো ঢাকার একটা ছোট স্থান তাহলে আই লিভ এট ওয়ারি আই লিভ এট ওয়ারি ইন ঢাকা তাহলে ছোট স্থানের পূর্বে অ্যাট হয় ছোট স্থানের পূর্বে অ্যাট হয় এখানে অ্যাটের আরও কিছু সুন্দর ব্যবহার আছে ছোট স্থানের পূর্বে অ্যাট নির্দিষ্ট সময় হইলে যেমন নয়টা দশটা এগারোটা এরকম বলা হবে তাহলে অ্যাট নাইন এম অ্যাট নাইন পিএম এরকম যখন নির্দিষ্ট সময় হবে তখন অ্যাট বসে হার বোঝাইতে অ্যাট বসে কারো প্রতি বোঝাইতে অ্যাট বসে তার প্রতি এরকম যদি আমরা বলি সেখানে অ্যাটের অনেক ব্যবহার আছে তোমরা এগুলি দেখবা তাহলে ছোট স্থান নির্দিষ্ট সময় প্রতি বোঝাইতে হার বোঝাইতে অ্যাট ব্যবহৃত হয়ে থাকে নাইটের পূর্বে অ্যাট নাইট অ্যাট নোন এটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরে দেখো আপ আমরা বলে নাই স্ট্যান্ড আপ দ্য বেঞ্চ স্ট্যান্ড আপ দ্য টেবিল স্ট্যান্ড আপ দ্য চেয়ার তাহলে কোনো কিছুর উপরে গতি দিয়ে নিচ থেকে উপরে ওঠা সেখানে হবে কি আপ আপ আর উপর থেকে নিচে নামা ডাউন এই যে ডাউন পরে দেখো সারা সারা হলো কি সেখানে ওই যে উইদর দিলাম কোন কিছু সারা আর এখানে বিচ্ছিন্ন শিক্ষার্থী বন্ধুরা বিচ্ছিন্নের ব্যাপারটা সুন্দর একটা রুল আছে বিচ্ছিন্নটা হলো এরকম যে এই একটা শহর শহরের পরে উপশহর আর একটা গ্রামের কথা বললাম গ্রামটা এই শহরের কোনো সুবিধাই পায় না অনেক দূরে এই শহর থেকে একটা বিচ্ছিন্ন তখন সেখানে হয় অফ ও ডাবল এফ অফ ও ডাবল এফ অফ তাহলে এমনিভাবে আমাদের মোটামুটি সে রোলটা শেষ হয়ে গেল তোমরা যে কাজটা করবা তোমরা এইটা বারবার করে দেখবা ভিডিওটা বারবার করে দেখবা আর এই রুলগুলি পড়বা আমি কমন রুল নিয়ে আমি আলোচনা করেছি তোমরা বই থেকে আবার বিস্তারিত দেখো তাহলে আশা করি এই প্রিপারেশন সম্পর্কে ধারণাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে আমি আরেকবারও বলি সেখানে এই প্রিপারেশনগুলি আগে কয়েকবার লেখবা তাহলে তোমার ধারণা হয়ে যাবে কি কি প্রিপারেশন আছে পরে প্রত্যেকটা নিয়ে একটা 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 করে তুমি আর ব্যবহার লিখো তাহলে এখানে একটা বাকি আছে ভিতরের দিকে উদাহরণ সহকারে চর্চা করবা তাহলে এটা বেশি মনে থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা অনেক ভালো থাকো ভালোভাবে লেখাপড়া করো তোমাদের সফলতার জন্য আমার চাওয়া রইল দোয়া রইল যেন তোমরা সফল হও আর গড়ে থাকো সুস্থ থাকো নিরাপদে থাকো ভালোভাবে লেখাপড়া করো ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই